good morning dear students today we start the new chapter the chapter name share capital nalla module wise nokkanengil syllabus wise nokkanennengil third module aayittana share capital ennu parayna chapter varunathu adile documents of companies and incorporation of company ennu parayna two three aayittla chapter gal kaiyanaalana share capital ennu parayna chapter start cheynathu മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സുകളുടെ പ്രൊസീജിയറുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലെ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വടി മീൻ ബൈ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അനാലിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് വടി മീൻ ബൈ ഷെയർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഷെയറിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓർ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓർ ഡിവിഷൻ ഓർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ to be raised by a company for the accumulation of the pro- capital or company the main source of capital ennu parannu kanal onnigil shares gal issue cheythu kondayirikkum allengil debenture gal issue cheythu kondayirikkum pa capital inde oru bhagana actually ee share ennu parayunathu share capital is, is an financial instrument that is represented the interest or the ownership of the shareholder in the company enikku oru company ile ഇത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ എനിക്കുള്ള ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് ഞാൻ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇത്ര ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ക്ലോസസ് ഓഫ് മെമ്മോറാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയറായിട്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഷെയർ ഈസ് എൻ ഫ്രാക്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി റേസ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഫോർ ദ ഇയർ എക്സ്പെൻഷൻ ഓർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അത് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീൻസാണ് ആക്ച്വലി ഷെയർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ച്വലി ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് എ ഷെയർ ഇൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ പോയിൻ്റാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓർ യൂണിറ്റ് ഓർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ചെറിയൊരു വിഹിതത്തിനെയാണ് ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് ഒരു ഡിവിഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ
ഇഷ്യൂ ഷെയേഴ്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്ച്വലി ഒന്നുകിൽ കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലായിരിക്കും അത് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ വൺ മന്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് റേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിദിൻ ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫേമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷനോ മോഡേണൈസേഷനോ ഫേമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഫേമിൻ്റെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പൾസറിയാണ് നിർബന്ധമായും എല്ലാ കമ്പനികളും കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻസുകളായിട്ടാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ദെൻ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻസുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ മാത്രം ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് എന്ത് ചെയ്യണം ദ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഷെയർസ് എത്ര ഷെയറാ എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് അയ്യായിരം ഷെയറുകളാണ് അയ്യായിരം ഷെയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സും പറയണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സും പറയണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ പറയണം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അയ്യായിരം ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിന് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായി മാറി ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആയി ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കാണിക്കണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഇങ്ങനെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് സെർട്ടൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഈക്വൽ ഡിനോമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെൻഷൻ ഇൻ ദി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇതാണ് നമുക്ക് വാട് യു മീൻ ബൈ ഷെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിനടുത്ത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാപിറ്റലുകൾ എഴുതി എഴുതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ വേരിയസ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുമായി റിലേറ്റഡ് ആ
ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുക നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി റേസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി അതായത് ഒരു കമ്പനി മാക്സിമം എത്ര വരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല റേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പനിയിൽ എനിക്കൊരു അഞ്ചു കോടി രൂപ വരെ മാക്സിമം റേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അത്രമാത്രം ഞാൻ ബിസിനസ്സിനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ക്രോസ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ബിസിനസ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മാക്സിമം റേസ് ചെയ്യാവുന്ന ക്യാപിറ്റലിലെ ആണെന്ന് പറയുക ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ ഡി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് കമ്പൾസറിയാണ് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറയണം ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദി മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി വൈ എ ഇൻ എൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്പർ ടു ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്ത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ക്രോസ് റുപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഫൈവ് ക്രോസ് റുപ്പീസ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ പബ്ലിക്കിന് ഇത്ര ഷെയറുകളാണ് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ആണ് അതിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് ക്രോസ് റുപ്പീസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയറുകളാണ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോൺ എസ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് ക്രോസ് റുപ്പീസിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഓഫേർഡ് ടു പബ്ലിക് ഫോർ ദി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയർ പബ്ലിക്കിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് അവരത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ഫൈവ് ക്രോസ് റുപ്പീസിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റലിനെ പറയാണ് അൺ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുക ഞാനിക്കത് എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല കമ്പനിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പീരീഡിലോ മോഡേണൈസേഷൻ പീരീഡിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ക്യാപിറ്റലിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫോർ ദി പബ്ലിക് ഫോർ ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓഫേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ
ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ എത്ര ലക്ക് ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസിനുള്ള ഷെയറുകളെ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് പബ്ലിക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിനുള്ള ഷെയേഴ്സുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിന് എന്താ പറയുക അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുക പറയും അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് കോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി issued capital which represents the face value or nominal value of the share is subscribed by the shares nammulu po oru parasyam kodukana company alle oru public offer nalgana itra lakshan rupaya de share issue cheyunnu allengil itra number of shares issue cheyunnu public adu accept cheyunnathu etrayano number of shares that is known as the subscribed capital appo subscribed capital eppolum issue cheyidittulla ellam സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെന്ത് പറയും അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലാണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദാറ്റ് അതായത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാങ്ങിക്കാമെന്നവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇനി ആർക്ക് കിട്ടണം കമ്പനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അത് കിട്ടാനായിട്ട് കോൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി സെക്കൻഡ് കോൾ മണി ൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയം എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുക പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അവർ വാങ്ങിക്കാറില്ല അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് വാങ്ങിക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണികളായിട്ടാണ് അത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനായിട്ടും പബ്ലിക് ഈ ഷെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഫുൾ എമൗണ്ട് തരാനായിട്ട് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടാറില്ല കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് അവർ ഡ്യൂ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിലായിരിക്കും പറയുക അത് കോൾ മണി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയായിട്ട് പറയാം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് അടക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ചില സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ നമുക്കതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പേഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ അത് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് റിക്വയർ ടു പേ ദി എമൗണ്ട് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ദയർ
സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫുള്ളി കോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും ഈ പറയുന്ന കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോൾഡ് അപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങിക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളോ സെക്കൻഡ് കോളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് അവർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും ദെൻ കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വൽ ടു കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കോൾ ചെന്നു ഇത്ര ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി തരണം അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് മണി തരണം കോൾ മണി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഇൻഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടും ചിലപ്പോൾ പേ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന്മേൽ കുറച്ച് ഭാഗം അവർ പേ ചെയ്യാതുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേഡ് അപ് ക്യാപിറ്റലിൽ അടച്ചു തീർക്കാത്ത എമൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് പറയുക കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ലെസ് ദൻ ദ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ദർ ഈസ് എൻ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ ട്വൻ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ കോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരൊരു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസിനാണ് ബാക്കി ഫൈവ് ലാക്സ് പിന്നീട് അവർ ഫസ്റ്റ് കോളോ സെക്കൻഡ് കോളോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് അവർ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിനാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിനെ ഇവിടെ എന്ത് പറയും ഫസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിനെ പറയുന്നതാണ് പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഉള്ളിടത്ത് സെക്കൻഡ് കോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എമൗണ്ടിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് എന്തായിരിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആയിരിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അരിയർ വന്നിട്ടുള്ളത് കുടിശ്ശിക വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ചെയ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ടുകളാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കോളും വരും വിളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ള കോൾ മണികളൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റലിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് പെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ആ പെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എപ്പോഴാണ് വരികയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ലെസ് ദൻ ദി കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ദർ ഈസ് എൻ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോൾഡ് അപ്പിനേക്കാൾ കുറയാണ് അല്ലേ അതായത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് അപ്പ് ട്വൻറ്റി ആണ് പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ എ
for on a particular date that is the uh, uncalled capital last one parayunnathu reserve capital or reserve liability namukku capital reserve nammal padichundayirikkum capital reserve alla reserve capital ennadu kondu uddheshikkunnathu capital reserve ennu parayunnathu oru statutory reserve aanu profit undengil profit inde appropriate oru portion adu company law prakaram itra amount reserve ilekku endu cheyanam statutory reserve ilekku maatanam that is the capital reserve ennadu kondu uddheshikkunnathu ഇവിടെ പറയുന്നത് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി അൺകോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ കോൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്പനി ഇനി എന്തെങ്കിലും വൈൻഡിങ് അപ്പ് പീരീഡ് വരുവാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലാബിറ്റി ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൺകോൾ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ലാബിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അക്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനൻ്റ് ലാബിറ്റിയാണ് എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കമ്പനി അതെന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റീപേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായി കഴിഞ്ഞാലും അത് റീപേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാബിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമിനേഷൻ ക്രൈസിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ വന്ന് ഉണ്ടാവും വരുമ്പോൾ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പിരീഡിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ലാബിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് റിസർവ് ലാബിറ്റി ആയിട്ടാണ് അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റലുകളാണ് ആ ടേംസിൽ വരുന്നതാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതിന് നോമിനൽ ഓർ രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയും ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് വെൻ വി ഇഷ്യൂ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓർ വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻഡൻസ് ടു റേസിംഗ് ഓഫ് ദി കമ്പനി സം ഓഫ് ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹാവ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ദി പബ്ലിക് നമ്മൾ കമ്പനി കമ്പനി റേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനാണ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് പല ഡീറ്റെയിൽസുകളും എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഏതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദയർ രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കോൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകിയിരിക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനിയുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം മെമ്മോറാണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പബ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും നോട്ടീസുകൾ സെർക്കുലേഴ്സുകൾ ഇതെല്ലാം പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് നൽകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി പ്രകാരം എവ്രി പബ്ലിക് കമ്പനി ഷാൽ പബ്ലിഷ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾസോ വിത്ത് ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും പറയണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറിയാണ് അതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ഡീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് അനദർ Uh, topic is the features of
share number 1 shares are instruments used by companies to raise capital then nan artha parnadana there are two ways to raise the capital first means is the issue of share capital and issue of debenture so share is an financial instrument it is used to raise the capital number 2 feature is the measure a certain number of shares and value in the ownership of company pende kayile itra share gal undu ennu parayala njan oru 5 lakh rupayada share undu ennu parnu kaynal adu endine soojipikkunathu app abc ennu parayna company ile 5 lakh rupaya share njan eduthittundu ennu parnu kaynal aa share etra ennu undu ennaladhu oru share inde value aanu avada soojipikkunathu okay appo number of shares um aa share inde oru ഓരോ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവും ആ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അനലൈസ് തേർഡ് വൺ ഷെയേഴ്സ് ഹാവ് നോമിനൽ ഓർ ഫേസ് വാല്യൂ പേബിൾ ഇൻ മണി ഓർ മണീസ് വെർത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് അപ്പം അവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അതാണ് ഷെയേഴ്സ് ഹാവ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓർ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇത്ര ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം ആ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പ്രൈസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണമോ പണത്തിന് മൂല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും സോ വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഷെയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഹാവ് ദ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓർ ഫേസ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പേഡ് ഇൻ മണി ഓർ മണീസ് വർത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് ഷെയർ ഹാവ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി റൈ റൂൾസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് എൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എനിക്കുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ അതിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും റൈറ്റ്സും ലാബിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേസമയം റൈറ്റ് ഉള്ളത് പോലെ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും ആർക്കുണ്ട് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡറിനുണ്ട് അപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എന്നത് കൊണ്ട് ആ കമ്പനിക്കുള്ള ബാധ്യതകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ റൈറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ എലിജിബിൾ ടു ടേക്ക് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ദി ഏസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടേമഡ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ടു ദ ഷെയർ മേ ബി എവിഡൻസ്ഡ് ദ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലായത് കൊണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്തായിരിക്കും ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞാലും അതതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അതിനൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് മനസ്സി
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനദർ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്ച്വലി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ പബ്ലിക് കമ്പനികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഷെയറാണ് സ്വീറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഷെയർസിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്തെല്ലാം റൈറ്റ്സും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ അഡ്വാൻറ്റേജും ആ ഷെയർസിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാം അവരായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ ആക്ച്വലി അവർ ആരാണ് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഏത് ലാബിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ലാബിറ്റി എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ബാധ്യതപ്പെടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയറിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇറ്റ് കിറ്റി ഷെയർ നമ്പർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസുകളും എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ പോളിങ്ങിലൂടെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ കൈ പൊക്കിയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആവുമല്ലോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരും കൈ പൊക്കും പത്ത് വട്ടം കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൈ പൊക്കാൻ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഈക്വൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എപ്പോഴും വരുന്നത് പോളിങ്ങിലാണ് പോളിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്ര ഷെയറുകളാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു നൂറ് ഷെയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഷെയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആയിരിക്കും വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നതാണ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ റൈറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് വിത്ത് ഈക്വൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇവിടെ രണ്ടും റൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കാരണം എത്ര ഷെയർ എടുത്തോ അത്രയും വോട്ടാണ് ഈക്വൽ വോട്ടിംഗ് കിട്ടുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഈക്വൽ ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൈപ്പൊക്കി വോട്ടുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഈ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും കമ്പനികളിൽ ഓരോ റെസൊല്യൂഷൻസുകളും പാസ്സാക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് പബ്ലിക് കമ്പനികളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാതെ പബ്ലിക് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റലാണ് ഏത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് വിക്കറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് താഴെ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസ്
ഷെയർസിനെ കുറിച്ചും പറയണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രിഫറൻസ് ടു ദി ഗെറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻ ആൻഡ് ടു റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി വൈൻഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആര് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് അവൈലബിൾ ആകുന്ന കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു തരത്തിലും എന്ത് കിട്ടില്ല അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല ഇപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ച്വലി റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നമ്മളവരെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാരായിരിക്കും റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പം റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ റിയൽ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ട് ഒരു കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിന് മുകളിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കമ്പനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് നൽകിയതിന് ശേഷം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും പ്രിഫറൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് റിസ്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിലായി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കുറവാണ് ആക്ച്വലി കമ്പനിയുടെ ഏത് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ലാബിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനും ആർക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പറയാം റെസിഡ്വൽ ക്ലൈമൻ്റ് എന്ന് പറയാം റെസിഡ്വൽ ക്ലൈമൻ്റ് എന്താ റെസിഡ്വൽ ക്ലൈമൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിഡ്വൽ ക്ലൈമൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രിഫറൻസും ഇല്ല അതേസമയം അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഏത് ലാബിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ഒബ്ലിഗേഷൻസുകൾ റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സ് ആണ് അതേസമയം അവർ റിസിഡ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമൻസ് ആണ് അതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ നമുക്കറിയാം കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് ആര് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ അവരുടെ എമൗണ്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇല്ല കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം വരെ അവർ നീ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പെർമനൻറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ ടു ദ റീപെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ആർ റീപെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റീപേയിങ് ഓൾ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് and on preference share holders at the time of the winding up company the wind up period le all liability കൊടുത്തതിന് ശേഷം റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തല്ല ഫിക്സ്ഡ് അല്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 
എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അതിനുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസുകളും ലാബിലിറ്റീസുകളും ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവ് ദി വോട്ട് ഓൺ എവറി റെസൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ ദി കമ്പനി ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഓൺ പോൾ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഹിസ് ഷെയർസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ബേസിൽ ഈക്വൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഓ കമ്പനിയുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ വോട്ടിംഗ് പവർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പോളിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ എടുത്തതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ായിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ടോ ഉള്ളു മറ്റൊരാൾ ഒരു ആയിരം ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ളത് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിലും കൺട്രോളിങ്ങിലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ പക്ഷെ വോട്ടിംഗ് പവറിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ച്വലി എന്താ ആരായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ ആക്ച്വലി കമ്പനിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ആയിരം ഷെയറാണ് വാങ്ങിയത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം എണ്ണമാണ് ഒരു ഷെയറിന് അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് രൂപയാണ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന് അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഷെയർ അയാൾ വാങ്ങിയത് ഈ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ പതിനാറിലോ പതിനേഴിലോ ഒന്നും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചറിലാണ് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഡിവിഡൻഡിനല്ല അയാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അയാളുടെ ഷെയർ വാല്യൂവിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താ കമ്പനി എന്തിനു വേണ്ടിയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പക്ഷേ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ല വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഷെയറിൻ്റെ വില എത്ര ആയിരിക്കണം തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഗ്രോത്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫേമിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെർസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് എത്ര റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക
പെർമനന്റ് നേച്ചറിൽ എന്നും കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റീപേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ റീപേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻ്റെ പീരീഡിലാണ് റീപേ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് പെർമനന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് കമ്പനിക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ലാഭം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട അതേസമയം ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പക്ഷേ ഈ ലാഭം അവർക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫേമിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷനോ അതിനൊന്നും ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം ഈ ലാഭം കൊടുത്ത് ലാഭത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പം ലാഭത്തിന് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ എറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ലാഭമാണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ക്വിഷ്യൻ ഫോർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ will be willing to advance money to the company ipo company like creditors aitla aalukal outsiders kore kadam koduthu ennu vicharikka bank il ninnu loan eduthu allel debentures ile kai ninnu public il ninnu kore kadam vaangi ipo idokke tirichu kodukkanayittu company ile kai illengil endu cheyyum company shareholders nadu obligation aanu avara aa oru liability meet cheyan baadhyatha ullathu kondu itterathirulla outsiders aitla creditors allel debenture holders ne oru security provide ാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കാൻ ഷെയർ പ്രോസ്പെക്ട് ദ കമ്പനി സിൻസ് ദയർ ഡിവിഡൻഡ് വാരി വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് ആർക്കുള്ളത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളത് ഇപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിനെയാണ് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റിലല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹാവ് മോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ കമ്പനിയിലെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് ആര് വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് പവർ വോട്ടിംഗ് പവർ എന്നല്ല മാനേജറിയൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസുകളും ആർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് അവർ അവർ റെസിഡ്യൽ ക്ലൈമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസുകളും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെക്യൂ ബാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് നേച്ചറിലുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇനി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന് റിലേറ്റഡായിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്ക